Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Om Tris CMKM Teman-teman dan sahabat semua dimanapun Anda berada Semoga kita ini selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan yang Maha Esa Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah agar selalu bisa menebar kebagusan Menebar kebaikan cinta terhadap bersama dan kemudian kita menjadi bahagia dan sejahtera sehat selalu Amin ya robbal alamin Teman-teman dan sahabat siapapun di kala berkarya pasti punya tujuan Pasti punya tujuan Seperti saya, uh, tujuan saya yang jelas mudah-mudahan bisa menghibur Siapapun kemudian uh, bisa kalau perlu memberikan edukasi Dan yang kemudian karena kebetulan konten saya di konten budaya Berharap budaya ini menjadi semakin moncer, semakin maju Dan tentunya baik pelaku maupun penggemarnya semua damai Tidak ada saling eh, menyerang Itu tujuan saya Teman-teman ternyata di dalam membuat ini saya tentunya kan akan melihat-lihat ya channel-channel dimanapun itu sambil Mencari referensi saya juga tentang termasuk mencari inspirasi ya ternyata teman-teman lucu Ternyata ada satu channel yang e, penontonnya dikira Om Tris TMKM banyak yang salah ya Dan akhirnya si konten kreatornya mengatakan bahwa saya ini bukan Om Tris ya Tidak apa-apa makanya itu loh teman-teman yang cermat bu oh, ini siapa ya ya Seperti itu Dulu kok ya ada yang keliru teman-teman Banyak yang keliru ya Dari satu video itu banyak sekali yang Offset Mengatakan bahwa itu Om Tris CMKM <laughs> Lucu ya <laughs> Kemudian teman-teman dan sahabat Dikala saya dua hari ini e, Membuat video yang Dalam video itu tentunya Ada yang menggandengkan tentang uh, Mas Akbar dan Mbak Niken Kemudian ada yang mengatakan Sudahlah om tidak usah mengurusi tentang cinta Tidak, bukan itu Tetapi tetap kan harus dimulai dari percintaannya itu Tetapi saya tidak akan me- membahas tentang cintanya ya uh, Percintanya itu kan mempunyai dampak ya Mempunyai dampak gitu loh Jadi poinnya, poinnya sebenarnya ya begini agar budaya itu menjadi damai baik pelaku seninya maupun si penontonnya seperti itu kemudian teman-teman saya terima kasih saya sebagai orang yang biasa banyaknya komentar-komentar itu akhirnya menginspirasi saya oh itu 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 ya seperti itu ya seperti itu teman-teman jadi yang banyak dulu diserang kepada saya itu karena saya hanya mengonten yang paling dominan salah satu Itu perlu saya ulangi bahwa itu memang kebetulan saya untuk mengkonten itu bukan mencari yang mudah Karena lokasi yang dekat itu memudahkan saya untuk uh, membuat ya dan mengapresiasi Tentunya saya orangnya terukur ya, teman-teman Jadi kalau mengapresiasi pun saya tidak akan berlebihan ya. Mengapresiasi tidak akan berlebihan Saya itu uh, tetap apa ya senang dengan kosa katanya Pak Bambang Susilo Yudhoyono Bapak Presiden RI kita yang dulu Bahwa semua itu harus terukur Jadi misalnya saya ngonten tentang Mas Akbar Mengatakan pentasnya Mas Akbar semalam ah, Biasa-biasa saja yuk semua nukui Yuk yu, apa menarik teman-teman ya Misalnya saya berbicara tentang Niken Salindri Niken Salindri ya biasa seperti Sinden-sinden yang lain eh, Tentunya tidak akan seperti itu teman-teman ya Jadi namanya mengapresiasi itu memberikan semangat Katakan bahwa misalnya Mas Akbar itu ternyata dalangannya sudah semakin maju Kan tidak berlebihan Kemudian ternyata dari kolom-kolom komentar yang saya dapat Banyak orang yang menjadi suka wayang karena kehadirannya Tentunya ya bukan Mas Akbar saja Tapi karena fokus pada video saya Mas Akbar maka Saya pasti akan mengatakan seperti itu Kemudian beberapa waktu yang lalu Dikala saya ngundang tentang Mbak Niken Salindri Pasti akan mengatakan sesuatu yang lebih dari Mbak Niken Salindri ya. Tentu saya katakan bahwa Mbak Niken Salindri itu Seperti yang sering dikatakan multi talenta 
ya itu akan saya katakan kalau katakan ini kan salidri ya biasa-biasa saja ya ya kurang menarik kemudian misalnya sinden siapa walaupun di ada kekurangannya oh kelebihannya di sini teman-teman misalnya kita jadi juri kesenian itu tidak ada loh nilai e, penjurian itu yang di bawah 6 teman-teman ya jadi kalau kita misalnya ada lomba sinden 4 itu ada semacam rambu-rambu nilai terendah 6 tertinggi 95 kan gitu ya tidak ada yang satu nilaian 90 yang satu nilaian 0 itu tidak ada e, dalam e, penilaian sebuah lomba di bidang kesenian apa saja e, makanya misalnya ini penyanyi ini lebihnya di sini penyanyi ini e, lebihnya di sini ini kurangnya di sini kurangnya di sini akhirnya diakumulasi di jumlah setelah di jumlah kemudian yuri sedang e, mengadakan sidang e, kalau saya memberikan penilaian terlalu tinggi maka yuri yang lain akan mengkoreksi saya akhirnya jadilah ada juara 1, 2, dan 3 dan nilainya rata-rata tidak ada yang di bawah 6 rata-rata yang gitu loh teman-teman ya jadi kalau ada yang wah ini menilainya terlalu ekstrim e, bagusnya terlalu ekstrim terus jeleknya terlalu ekstrim itu kurang bisa karena seperti itu ya teman-teman ya Kemudian teman-teman sebenarnya keprihatinan saya di akhir-akhir ini di gala saya menguntan tentang budaya tradisi ini itu adanya kebiasaan saling menyerang sampai ke hal yang personal. Kalau namanya mengkritik saja memberikan masukan saya kira itu saya setuju, setuju saja. Kemudian saya mengatakan apa ya penyebabnya kok bisa sampai segitunya gitu loh teman-teman. Kok bisa sampai segitunya saling e, menyerang sampai ke hal yang personal, ke hal yang privat e, Akhirnya saya mencari-cari e, Karena ternyata menurut e, hemat saya Banyaknya informasi yang simpang siur Banyaknya informasi yang simpang siur Seperti adanya konten-konten yang sebenarnya konten itu hanya konten hiburan saja Jadi konten sandiwara-sandiwaraan Kemudian yang diperankan adalah e, artis-artis yang terkenal lah itu akhirnya harapan saya sebagai netizen itu pandai-pandailah memilih seperti yang saya katakan tadi oh ini hanya konten bohong-bohongan artinya eh, ini hanya untuk entertainment anda untuk hiburan saja kemudian ini adalah konten yang mungkin ingin menjelaskan sesuai dengan fakta walaupun tidak pure karena fakta yang sebenarnya itu bukan milik kita itu loh teman-teman akhirnya kemarin di video-video saya dua tiga hari ini kok komentarnya banyak yang bagus gitu loh ada satu dua saya pikir ya memang itu kebiasaan ya teman-teman ya itu teman-teman yang ingin saya sampaikan jadi saya tidak ingin uh, membahas tentang cinta tapi karena cinta itu menjadi pemicu maka tetap untuk jalan saya bercerita harus uh, seperti itu kemudian hati-hati ternyata juga ada uh, satu konten yang dianggap saya gitu loh dan itu bukan saya tapi menurut saya kan kebetulan kontennya bagus tidak ada masalah tapi kalau waktu itu kontennya mungkin agak ekstrim akhirnya menyerang di saya ini akhirnya menjadi salah itu salah satu contoh jadi sebagai netizen sebagai penonton sebagai penggemar tentunya damai 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 akhirnya si pelaku seninya menjadi nyaman Kemudian banyak teman-teman kesenian seniman seniwati yang mau berkarya menjadi juga nyaman Akhirnya wahana atau kancah budaya tradisi ini semakin ngeremboko Semakin berkembang dan tentunya kalau seperti itu akhirnya kan masyarakat banyak menjadi terhibur ya Masyarakat menjadi terhibur ya baik yang langsung bisa melihat di lokasi Ataupun yang bisa melihat di live streaming atau di media sosial Itu teman-teman pesan yang ingin sampaikan dalam video saya ini Mudah-mudahan semakin kesini pertentangan saling menyerang itu semakin reda Dan tentunya tidak akan tidak akan bisa selesai tetapi minimal menjadi lebih sedikit gitu loh Silahkan berpendapat silahkan mengkoreksi tetapi untuk kebaikan semuanya dan janganlah sampai ke hal yang personal yang privat nah, itu yang pesan yang ingin saya sampaikan 
seperti dalam gambar-gambar ini mungkin kita senang ya teman-teman ke wayang yang dulu sudah mulai akan ditinggalkan redup akhirnya dengan adanya pemeriah seperti Mbak Brigel, Mbak Niken, Mbak Lintang Kairo, kemudian dan lain-lain akhirnya masyarakat itu menjadi terhibur itu loh dan mudah nontonnya sekarang itu bisa melihat di rumah gitu loh ya tapi kalau ada saling menyerangkan ya disayangkan tapi saya yakin uh, dengan adanya semakin cerdasnya netizen itu karena memang banyaknya informasi yang membingungkan informasi yang membingungkan maka caranya oh ini, ini tidak benar oh ini hanya hiburan belaka oh ini memang ingin menyampaikan secara fakta seperti itu loh teman-teman akhirnya kita menjadi nyaman ya uh, siapapun yang pentas kalau perlu ya kalau perlu biar tidak mengkultuskan seseorang ya lihat yang lain yang lain termasuk saya nanti akan juga mengkonten yang lain biar ada perimbangan karena Ya apapun dikala saya diserang seperti itu Ya saya tidak merasa terlalu benar gitu loh Mungkin saya juga e, Maksud saya benar tetapi persepsi orang akan berbeda Dan itu wajar Itu juga membuat saya untuk berpikir Itulah teman-teman ya yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan video saya ada manfaatnya ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa